Ayon sa NASA, mayroong higit 500 libo na mga bagay ang nasa space ang umiikot sa Earth. Ang lahat ng mga ito ay umiikot ng may bilis na umaabot sa 17,500 miles per hour. Sapat na bilis upang kahit ang pinakamaliit na debris na kasing laki ng tennis ball ay makadamage sa mga satellite o mga spacecraft na lumilipad sa labas ng Earth. Ngunit sa halos 500 libo na mga debris na ito, mayroong isang bukod tangi na talaga namang nakatawag ng pansin ng mga eksperto. Ito ang Black Knight Satellite, at sinasabing na mataan pa nga sa himpapawid ng Pilipinas. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, kaya tumutok ka hanggang sa dulo ng video ito. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, at mahilig ka sa ganitong mga topic, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa aking mga video. Marami pa tayong tatalakayin na mga nakakamangang istorya sa mga susunod na araw, kaya mag-subscribe ka na. Well, this guy Riggs is a pretty spectacular God, what is that there? That's oh, all I know. What the hell is that? Oh, tango. Tango. Uh, there's kind of light around. Oh, boy, it's, uh, it's, it, it's really something that was fantastic here. You, you couldn't ever imagine this. Parker, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs is a... Ang Black Knight ay sinasabi ng ilang alien conspiracies na isang satellite na pinadala noon pang 13,000 years ago ng mga alien sa ating planeta. Ito ay matatagpuan sa polar orbit ng Earth. Ayon pa sa kanila, ito ay matagal ng alam ng NASA at tinatago lamang nila ang mga impormasyon at katutuhanan sa likod ng alien satellite na ito. Ngunit sinasabi ng NASA na ito ay isang space junk lamang nakatulad ng 500 libo na mga bagay na umiikot sa ating planeta. Pero, ano nga ba ang totoo? Nagsimula ang istorya ng Black Knight Satellite noon pang 1899 tungkol sa isang radio experiment ni Nikola Tesla. Noong mga panahon na ito, obses na obses si Nikola Tesla sa pag-aaral ng wireless electricity. Kaya naman gumawa siya ng isang malaking magnifying transmitter upang mas mapalawak niya pa ang pag-aaral sa distribution of wireless electricity. Sa kanyang pag-aaral, aksidenteng nakareceive ang kanyang magnifying transmitter ng mga misteryosong radio signal na pinaniniwalaan niyang galing sa outer space. Sa kanyang pagsasaliksik, natuklasan niya na ang mga radio signals na ito ay hindi basta-basta at maaaring galing sa isang spacecraft na hindi galing sa Earth dahil sa pare-parehong pattern ng paglabas ng radio signal na ito. Sa madaling salita, ito ay galing sa isang extraterrestrial o mga alien. Noong panahon na ito, hindi ito pinansin ng mga tao at inisip na katangisip lamang ito ni Nikola Tesla kaya ito ay binaliwala at hindi na pinag-usapan pa. Isa pang pangyayari ang sinasabing sumusuporta sa kwento na ang Black Knight Satellite ay totoo, ay ang mga radio signals na nasa agap ni Jorgen Hals sa Oslo, Norway noong 1927. Si Jorgen Hals, isang Norwegian civil engineer ay aksidenteng may natuklasan na kakaibang bagay, gamit ang kanyang commercial radio transmitter, habang ginagawa niya ang kanyang trabaho. Habang sinusubukan kasi niyang pakinggan ang mga maiksing radio transmission ng isang local radio station sa Eidhoven, Norway, ay may napansin siyang kakaibang bagay. Nagtaka siya na bakit bumabalik sa kanya ang kanyang mga radio signals at ang mga signal echoes na ito ay may mga pattern na kada dalawang segundo at paminsan-minsan ay umaabot ng labing limang segundo. Nadiskubre ni Hals ang tinawag ng mga scientist na LDEs o Long Delayed Echoes. Dahil sa pagkakadeskuber ng fenomeno na ito, naintriga ang mga scientist ng mga panahon na iyon. Kaya naman noong pagitan ng 1928 hanggang 1930s ay nagsagawa ng mga malalaking pagsasaliksik ang mga scientist tungkol sa signal echoes na ito. Sa pagsasaliksik na ito, nadiskubre nila na tunay at totoo ang mga signal echoes na ito. Ngunit walang makapagsabi kung saan nga ba nanggagaling ang mga ito. Nagpatuloy pa ang mga eksperimento sa United Kingdom at France hanggang 1930s ngunit ganoon pa rin. Wala pa rin makapagsabi kung ano ang tunay na dahilan ng mga ito. 
Maski, hanggang sa kasalukuyang panahon natin, ay wala pa rin makapagsabi kung saan nga ba talaga nagmumula ang mga ito at bakit mayroong mga LDEs. Noong May 14, 1954, unang lumabas sa publiko ang balita patungkol sa kauna-unahang unidentified flying object spacecraft na nakita ng tao. Ito ay inilathala ng St. Louis Dispatch and the SF Examiner. Ayon sa artikulo, isang US pilot ang nakakita ng isang satellite na maaring nanggaling sa Russia upang gamitin SPIA laban sa kanila. Ngunit nakapagtataka na magkakaroon ng isang satellite noong 1954 gayong ang kauna-unahang satellite na pinalipad ng tao sa kalawakan ay naganap lamang noong 1957. Ito ang Sputnik 1 ng Russia. Ang Black Knight na nga ba ito, o talagang satellite ito galing sa Russia, na hindi sinapubliko ang pagpapalipad noon. Noong March 1960, nagkaroon ulit ng panibagong sightings ng misteryosong satellite. Ngunit sa pagkakataong ito ay malinaw ang pagkakakita ng gobyerno ng US sa satellite na ito. Sinasabi na ang satellite ay kulay itim at maaring tumitimbang ng 15 tons at makikitang nag-o-orbit sa polar region ng Earth. Ibig sabihin ng satellite na ito ay kasabay na umiikot sa ating mundo na makikita sa outer space ng North at South Pole ng Earth. Ang malaking katanungan sa mga bagay na ito ay paanong mangyayari na makakapagpadala ng satellite ang US o Russia sa polar orbit ng Earth gayong noong panahon na iyon ay hindi pa kaya ng teknolohiya ng ating mundo na makapagpadala ng ganoong satellite na kayang mag-orbit sa polar region ng Earth na mayroong ganong kabigat na timbang. Ang isa pang nakakapagtaka at nakakamangha ay ang satellite na ito ay higit na mas mabilis kumpara sa mga satellite na pinalipad ng US at Russia noong mga panahon na iyon. Kaya naman, dahil sa mga fenomeno na ito, tinawag ang satellite na ito na Black Knight. Dahil na rin sa mga pangyayari na ito, naintriga ang mga astronomers sa satellite na ito kaya naman nagsagawa sila ng kanika nilang pagsasaliksik. Natuklasan nila na may kakaibang pattern ang Black Knight satellite. May pagkakataon kasi na ito ay maglalaho at hindi talaga makikita, at lilipas ang ilang taon at muling magpapakita naman ito. Lalo pang tumindi ang paniniwala na ang Black Knight Satellite ay totoo ng ilabas ng nasa ang mga larawan na kuha ng mga astronaut sa sinasabing alien satellite noong 1998. Ito ay nakuha na ng larawan noong STS-88 mission o habang ginagawa ang kauna-unahang space mission sa pagbuo ng International Space Shuttle o ISS. Makikita sa larawan ang itim na bagay na lumulutang sa kalawakan ng Earth at sinasabing ito ang Black Knight Satellite. Matapos isa publiko ng nasa ang larawan na ito, agad naman nila itong tinanggal sa kanilang website, at kalaunan ay ibinalik din naman nila ngunit meron na itong description na nagsasabi na ang bagay na ito ay isang space junk lamang. Paliwanag ni Jerry Ross, ang astronaut na kumuha ng larawan ng satellite. Ang bagay na iyan ay hindi naman talaga alien satellite o spacecraft kundi sa lamang thermal covers na aksidenteng nabitawan ng isang astronaut habang nag-aayos sila sa labas ng ISS. Ano nga ba ang thermal cover o thermal blanket na ito? Ang thermal blanket o cover ay isang bagay na ginagamit ng mga astronaut upang mapanatili ang temperatura ng isang tao at hindi tuluyang pumasok ang sobrang init sa katawan ng tao o bagay habang nasa labas ng outer space ng Earth. Ngunit hindi pa rin kumbinsido ang mga alien conspiracists sa paliwanag ng nasa patungkol sa bagay na ito, lalo't nagkalat ang mga ebidensya mula pa sa radio signals na nasagap ni Nikola Tesla, sa mga long delay echoes na nadiskubre ni House hanggang sa mga larawan na nilabas ng nasa. Sa isang video naman na in-upload sa YouTube channel na Gian Pak Aira. Isang kakaibang bagay ang namataan sa Santa Rosa Laguna na mapapansing kahawig ang hugis na ito sa Black Knight Satellite. Makikita sa video ang paglipad ng isang itim na bagay sa langit na wala man lang propeller o kahit anong bagay na magpapakita ng bakas na pinapalipad ito ng kahit sino. Masasabi natin na maaring totoo o hindi ang Black Knight Satellite base sa mga ebidensya at mga pangyayari na nag-uugnay dito. Sa huli, nasa atin pa rin naman ang desisyon kung maniniwala tayo o hindi, gayong hindi rin naman isinasantabi ng mga sayantipiko, na maaring hindi talaga nag-iisa tayong mga tao sa napakalaking kalawakan. Ikaw, anong masasabi mo sa Black Knight Satellite? Naniniwala ka ba o hindi? Comment down below kung ano ang paniniwala mo at pag-usapan natin yan.
Dahil dito sa Knowledge Talk PH, ang karunungan dapat pinag-uusapan yan. Maraming salamat and see you on our next video ka-knowledge.